ইন্ডিয়া 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 বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে একটাই শোর চারদিকে জিতবে এবার টিম ইন্ডিয়া নিরঙ্কুশ ফেভারিট হয়ে বিশ্বকাপের ফাইনালটা খেলতে নামবে ইন্ডিয়া প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া যারা পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এই দলটার পাঁচজনের আছে দু হাজার বিশ্বকাপে বিশ্বকাপ জয়ের অভিজ্ঞতা শুধু তাই না ওই পাঁচজনের সাথে আরও কয়েকজনের দু হাজার সালে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার অভিজ্ঞতাও আছে যারা বিশ্বকাপ জেতাটাকেই বানিয়ে ফেলেছিল ডাল ভাত সেই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এই ফাইনাল ম্যাচটা নিশ্চিত ফেভারিট হিসেবে খেলতে নামবে টিম ইন্ডিয়া এর কারণ হচ্ছে যে ধরনের ডমিনেটিং পারফরমেন্স তারা পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে দেখিয়েছে তাদেরকে ফেভারিটের তকমা না দিয়ে আসলে কোনো উপায় নাই আমরা রোড টু ফাইনালের কথা যদি বলি একেবারে প্রথম ম্যাচটায় অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তারা খেলেছিল সেই ম্যাচটাতে অস্ট্রেলিয়া হেরেছিল সেই ম্যাচটাতে কিছুটা পরীক্ষা অস্ট্রেলিয়া তাদের নিয়েছিল দুশো রানের কমে অস্ট্রেলিয়া অল আউট হয়ে গিয়েছিল একশো নিরানব্বই রানে সেটার জবাব দিতে নেমে দু রানে তিন উইকেট ইন্ডিয়া হারানোর পরও ম্যাচটা সহজেই জিতেছে ইন্ডিয়া এরপরে প্রতিটা ম্যাচই তারা ডমিনেট করে জিতেছে কোনো ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হয়নি এখনও পর্যন্ত টুর্নামেন্টে পাঁচটা ম্যাচে তারা চেস করেছে প্রথম পাঁচটা ম্যাচে পরের পাঁচটা ম্যাচে তারা টার্গেট সেট করেছে যখন তারা চেস করেছে এবারে যে দশ ওভারের বেশি হাতে রেখে ম্যাচ জিতেছে যখন তারা রান ডিফেন্ড করেছে এবারে যে একশো পঁচাত্তর রানের ব্যবধারে ম্যাচগুলো জিতেছে এই তথ্যটাই আসলে বলে দেয় যে কতটা ডমিনেটিং ক্রিকেট এই টিম ইন্ডিয়া খেলছে অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া তারা প্রথম দুটা ম্যাচ হেরেছিল ভারতের কাছে সাউথ আফ্রিকার কাছে হেরে তারা টুর্নামেন্টটা শুরু করেছে এরপরে ব্যাক টু ব্যাক আটটা ম্যাচ তারা জিতেছে তো এই তথ্যগুলোই কিন্তু আসলে বলে দেয় যে অস্ট্রেলিয়াও ছেড়ে কথা বলবে না তবে হ্যাঁ অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন সময়ই কিন্তু এই টুর্নামেন্টে পরীক্ষা দিতে হয়েছে সেটা নিউজিল্যান্ড কখনো তাদের নিয়েছে তিনশো আটাশি রান তারা চেস করছিল পাঁচ রানের ব্যবধানে হেরেছে আফগানিস্তানের বিপক্ষে তারা একানব্বই রানে সাত উইকেট হারানোর পরও ম্যাচটা জিতেছে ম্যাক্সওয়েলের অতি মানবীয় ইনিংসে তো বিভিন্ন সময় পরীক্ষা তাদেরকে ঠিকই দিতে হয়েছে তো ইন্ডিয়া নিশ্চিতভাবেই চাইবে কোনো পরীক্ষার সুযোগ না দিতে যেভাবে ডমিনেটিং ক্রিকেট খেলে তারা প্রতিটা ম্যাচ জিতেছে সেই সুবিধাটাই নিতে কারণ অস্ট্রেলিয়া যারা বিশ্বকাপ জেতাটাকে মোটামুটি আসলে ডাল ভাত বানিয়ে ফেলেছিল তাদের সাথে আপনি যদি ক্লোজ এন্ড কাউন্টারে যান সেক্ষেত্রে ইন্ডিয়ার যেহেতু ওই এক্সপিরিয়েন্সটা কম আছে ইন্ডিয়াকে কিন্তু ভুগতে হতে পারে প্যাট কামিন্স তিনি প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন তারা জানেন এক লাখ ত্রিশ হাজার দর্শক থাকবে আহমেদাবাদে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে ওই দর্শককে চুপ করিয়ে দিতে পারারও একটা আনন্দ আছে সেই তথ্যটাই তিনি তার সতীর্থদের দিয়েছেন অন্যদিকে রোহিত শর্মা তিনি এই ম্যাচটাকে একটা নর্মাল ম্যাচের মতোই দেখতে চাচ্ছেন তবে একটা বিশ্বকাপ ফাইনাল কখনোই নর্মাল ম্যাচ না এনজয় করার কথা বলেছেন রোহিত শর্মা যেই ধরনের এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে যেই ধরনের ক্রিকেট খেলে তারা এই পর্যায়ে এসেছে তারাও জানে তারা ফেভারিট তারাও আসলে ট্রফি জয়ের উৎসবে মেতে ওঠার অপেক্ষায় আছে পুরো টিম ইন্ডিয়া পুরো ভারতবর্ষই কিন্তু আসলে ওই অপেক্ষাটায় আছে তো এখন ফর্মের বিবেচনায় ভারত সব দিক থেকে অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে এগিয়ে আমরা যদি স্ট্যাটিস্টিক্সের কথা বলি পরিসংখ্যানের কথা বলি টিম ইন্ডিয়ার প্রথম পাঁচজন ব্যাটসম্যানের সবাই আউটস্ট্যান্ডিং ফর্মে আছেন বিরাট কোহলি সাতশো এগারো রান করেছেন রোহিত শর্মা পাঁচশো পঞ্চাশ রান করেছেন শুভমান গিল তিনশো পঞ্চাশ রান করেছেন শ্রেয়া শাইয়ার যিনি চার নম্বরে ব্যাটিং করছেন তার রান সংখ্যাও পাঁচশোর ওপরে প্রায় চারশো ছুঁই ছুঁই রান কে এল রাহুলও পাঁচ নম্বরে ব্যাটিং করে করে ফেলেছেন অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার কথা যদি বলি তাদের ব্যাটিংয়ের টপ অর্ডারটা মোটামুটি ডেভিড ওয়ার্নার এবং মিচেল মার্শের উপর খুব বেশি নির্ভরশীল ট্রফিজ হেড প্রথম ম্যাচটাতে সেঞ্চুরি করেছেন এবং গ্যালো ম্যাচটায় সেমিফাইনাল ম্যাচটাতে আরও একবার ফর্মে ফিরেছেন আউটস্ট্যান্ডিং একটা ফিফটি করেছেন তবে স্টিভেন স্মিথ এবং মার্নাস লাভূষণের কাছ থেকে যেই ধরনের সার্ভিসটা অস্ট্রেলিয়া চাচ্ছিল সেটা কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই বিশ্বকাপে তারা পায়নি সে কারণেই টপ অর্ডারের কম্প্যারিজনে নিশ্চিতভাবে ইন্ডিয়া বাইফার এগিয়ে আছে তবে আপনি যদি লোয়ার অর্ডারের কথা বলেন সেই জায়গায় অস্ট্রেলিয়া মোটামুটি ভালো একটা অবস্থানে আছে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ওই জায়গাটাতে আছেন এছাড়া জশ ইংলিশ খুব বেশি রান করতে পারেননি তারপরও ম্যাক্সওয়েলের উপস্থিতি আসলে অনেক কিছু জানান দেয় ম্যাক্সওয়েল যেই দুটো ইনিংস খেলেছেন এই টুর্নামেন্টে আউটস্ট্যান্ডিং ফার্স্টেস্ট সেঞ্চুরি আফগানিস্তানের বিপক্ষে অতি মানবীয় দুশো রানের ইনিংস এছাড়া স্টার্ক কামিন্স জাম্পা তারাও কিন্তু ব্যাটিংটা করতে পারেন অন্যদিকে টিম ইন্ডিয়ার লোয়ার অর্ডারের তো আসলে প্রয়োজন পড়েনি সূর্য কুমার ইয়াদব তিনি এখনও পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টে একশো রান করতে পারেনি যেটা তার কাছ থেকে মোটেও এক্সপেক্টেড না রবীন্দ্র যাদেজাকে খুব বেশি ব্যাট করতে হয়নি যখন করেছেন তার অবদানটা তিনি ঠিকই রেখেছেন তো ইন্ডিয়া যদি আর্লি উইকেট নেওয়া যায় শুরুতে যে বেসটা রোহিত শর্মা তৈরি
তার স্পিনে যথেষ্ট কার্যকারিতা এই বিশ্বকাপে তিনি দেখিয়েছেন ইকোনমিটাও কিন্তু দুর্দান্ত তার ইকোনমি এখনো পর্যন্ত পাঁচের কম উইকেটও পাচ্ছেন ট্রাভিস সেডও একজন স্পিনিং অপশন আছেন তবে ইন্ডিয়ান স্পিনারদের সাথে যদি আপনি তুলনা করেন ইন্ডিয়া অনেকখানি এগিয়ে হ্যাঁ সেমিফাইনালে কুলদীপ ইয়াদাফ কিংবা রবীন্দ্র যাদেজারা ঠিকঠাক পারফর্ম করতে পারেনি তবে পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে আউটস্ট্যান্ডিং ইকোনমিতে একের পর এক উইকেট কিন্তু যাদেজা কুলদীপরা নিয়েছেন পেসেও ইন্ডিয়ান পেস ডিপার্টমেন্ট অনেকখানি এগিয়ে আছে মোহাম্মদ শামি হ্যাজ বিন আউটস্ট্যান্ডিং ছয় ম্যাচে তেইশ উইকেট ভাবা যায় জসপ্রিত বুমরার আঠারো উইকেট আছে সিরাজও উইকেট পাচ্ছেন এবং ইকোনমিটাও সবার কিন্তু দুর্দান্ত অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ান পেসাররা আপনি যদি নাম ভারের কথা চিন্তা করেন সেক্ষেত্রে স্টার কামিনস বা হ্যাজেলউড হয়তো ইন্ডিয়ান পেসারদের তুলনায় এই বিশ্বকাপের আগে যদি আপনি কম্প্যারিজন করতেন এগিয়েই থাকতেন উইকেটও তারা পেয়েছেন দুজন তেরোটা উইকেট পেয়েছেন একজন চোদ্দোটা উইকেট পেয়েছেন তবে ওই ধরনের গেম চেঞ্জিং পারফরমেন্স অস্ট্রেলিয়ান পেসারদের কাছ থেকে কিন্তু এখনও পর্যন্ত দেখা যায়নি স্টার্ক এবং কামিনস এক্সপেন্সিভও ছিলেন দুজনের ইকোনমি পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে ছয়ের ওপরে হ্যাজেলউডেরটা আবার দুর্দান্ত পাঁচের কম তো কম্প্যারিজনের কথা বলে ইন্ডিয়া সব জায়গাতে আসলে এগিয়ে আছে তবে দিন শেষে অনেক বড় একটা রোল প্লে করতে যাচ্ছে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম যেখানে স্পিন নির্ভর উইকেট হওয়ার সম্ভাবনা অনেকখানি বেশি হ্যাঁ এটা নিশ্চিতভাবে সাড়ে তিনশো চারশোর উইকেট হতে যাচ্ছে না আবার দুশো রানের উইকেট যেটা সেকেন্ড সেমিফাইনালে আমরা দেখেছি কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে সেটাও হতে যাচ্ছে না এভারেজ স্কোরটা হয়তো তিনশো ছুঁই ছুঁই হবে দুশো সত্তর আশির মতো হবে সেই জায়গাটাতে গেম প্ল্যানটা কেমন হবে সেটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট চেন্নাইতে স্পিন নির্ভর উইকেটেই কিন্তু ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল এবং অস্ট্রেলিয়া স্পিনে স্ট্রাগল করেছে তো সেই জিনিসটাই নিশ্চিতভাবে ইন্ডিয়া চাইবে আরও একবার করে দেখাতে সেক্ষেত্রে দলে কোনো বদল আসতে পারে কিনা চেন্নাইতে তিনজন স্পিনার খেলেছিল ইন্ডিয়া রবিচন্দ্রন আশ্বিন সেই ম্যাচটায় খেলেছিলেন ফাইনালে কি তাকে আসলে খেলানো হবে কিনা সম্ভাবনা কম কারণ সেমিফাইনালের উইনিং লাইন আপটা বা যেই লাইন আপ দিয়ে তারা এত দূর এসেছে খুব বেশি ভাঙার আসলে দরকার নাই অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার একটা বড় কোশ্চেন মার্ক আছে যে তারা মার্কাস টয়নিসকে খেলাবে না মার্নাস লাবুসানেকে খেলাবে ইন্ডিয়া ফিস বোলিং অপশন অস্ট্রেলিয়ার কিছুটা হলেও দুর্বল গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ওই জায়গাটায় আছেন ট্রাভিস হেডও কিন্তু বল করতে পারেন স্পিন নির্ভর উইকেট হলে হয়তো ওই দুজনকে দিয়ে আসলে দশ ওভার অস্ট্রেলিয়া করিয়ে ফেলতে চাইবে এবং স্টয়নিসের ব্যাটিংটা সাথে তার যে ফিস বোলিং অপশন সেটা হয়তো খুব বেশি প্রয়োজন পড়বে না এবং স্পিন নির্ভর উইকেট হলে মার্নাস লাবুসেনের ব্যাটিংটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কারণ স্টিভেন স্মিথ এবং মার্নাস লাবুসেনের স্পিন অনেকখানি এগিয়ে থেকে এই ম্যাচটা খেলতে নামবে মেন ইন ব্লুরা তবে অস্ট্রেলিয়া যারা জাত চ্যাম্পিয়ান যারা এই ধরনের ম্যাচ দিনের পর দিন খেলে অভ্যস্ত যারা বিশ্বকাপ জেতাটাকে মোটামুটি ডাল ভাত বানিয়ে ফেলেছিল তারা যদি কোনো কারণে সুযোগ পেয়ে যায় তারা কিন্তু মোটেও ছেড়ে কথা বলবে না তো ইন্ডিয়া সেই সুযোগটাই হয়তো অস্ট্রেলিয়াকে দিতে চাইবে না কাছাকাছি আসতেই দিতে চাইবে না যেভাবে তারা পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে ডমিনেট করেছে প্রতিপক্ষকে নাকানি চুবানি খাইয়েছে যেভাবে প্রতিপক্ষকে কোনো সুযোগ দেয়নি সেই কাজটা ফাইনালেও তারা করতে চাইবে তবে ফাইনাল সব সবসময়ই অন্যরকম একটা মঞ্চ তৈরি করে রাখে সেখানে দুই দলের পার্থক্য নিশ্চিতভাবেই কমে আসে সেখানে টেনশানটা ওই উত্তেজনাটা যারা সবচেয়ে বেশি ঠিকঠাক মতো আসলে ম্যানেজ করতে পারে তারাই কিন্তু দিন শেষে জয়ী হয় তো অস্ট্রেলিয়ার সিক্স টাইটেল নাকি ইন্ডিয়ার থার্ড দেখতে চোখ রাখুন টি স্পোর্টসের পর্দায়Download T-Sports app to enjoy exciting games and highlights. Visit tsports.com.